premessa. Oggi vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Ma allora vedremo faccia a faccia. Tali ho scoperto essere i processi dell'insegnamento generale. Spesso, durante la mia conoscenza del mondo, sono stato in grado di attrarre l'interesse dei miei studenti dimostrando la veridicità di queste antiche parole. Gli ho chiesto di guardare fuori dalla finestra le macchine lungo la strada. Poi, gli ho detto di orientare lo sguardo soltanto sul vetro e hanno notato che non era pulito. Forse se ne erano già accorti appena entrati in classe, forse solo ora che lo guardavano con attenzione. In ogni caso, si presentavano davanti ai loro occhi molte cose diverse nello stesso momento e il buon insegnante deve sapere come aiutarli a incanalare l'attenzione su tutti i dettagli. Una volta che ha fatto questo, deve ricordare l'importanza della ripetizione perché il mix di ripetizione e attenzione è il cuore dell'apprendimento. Inoltre, sa che la ripetizione a memoria non ha meno valore del materiale accuratamente appreso. Solo una pratica corretta porta alla perfezione. Ogni volta che assegno un compito, sto molto attento ad inserire il mio libro tra quelli da studiare. Ho imparato per esperienza che alcuni studenti si preparano allo svolgimento del compito in maniera sbagliata perché ancora non hanno terminato l'ascolto o perché hanno prestato poca attenzione alla compilazione del compito. E naturalmente non capiscono mai come hanno potuto commettere determinati errori. Di tanto in tanto mi capita di registrare le lezioni e poi riprodurle. Gli studenti a quel punto affermano di sentire cose, grazie alla registrazione, che non avevano sentito durante la lezione originale. E più tardi, al momento del test, qualcuno si chiederà se ho mai parlato di un particolare argomento. Ancora una volta faccio ascoltare la registrazione della lezione e sono stupiti. Ammettono di non ricordare nel dettaglio gran parte di quella lezione. Gli spiego che la loro mente in quel momento doveva essere da qualche altra parte, non a causa di una disattenzione volontaria, ma per ragioni puramente inconsci. Un insegnante sperimenta sempre nuovi modi per mantenere vivo l'interesse dei suoi studenti. Se solo si potesse tenere viva l'attenzione di ogni membro di una classe intera, anche se hanno tutti lo sguardo rivolto verso l'insegnante, ci sono sempre alcuni allievi che sognano a occhi aperti senza nemmeno saperlo. Ma ho scoperto che questo accade di rado quando do lezioni private. Non ho alcun problema quando lo studente è di fronte a me. Il problema si presenta quando lo lascio perché non ho alcun controllo sulla sua vita a casa, dove può essere disturbato dalla televisione, dalla radio o da altre innumerevoli distrazioni. Solo quando ho letto della tecnica dell'apprendimento nel sonno è diventato tutto chiaro per me. Mi sono ricordato di G.I. su una nave nel Pacifico del Sud in direzione della Nuova Guinea. Per imparare correttamente la lingua madre utilizzarono più e più volte delle registrazioni, ascoltandole ininterrottamente. Una sera sono rimasto sorpreso nel vedere gli addetti del centro messaggi dormire con gli auricolari sulle orecchie. Questo gruppo di persone ha imparato la lingua in maniera più rapida, impressionando l'ufficiale in carica. Altri che avevano passato le loro serate a fumare, chiacchierare e giocare d'azzardo avevano detto di non aver tempo per lo studio supplementare. Gli è stato risposto così da uno di quel gruppo aggiornato. La verità è che io studio durante il giorno, proprio come fate voi, ma ogni giorno imparo di più, perché ho rotto la barriera. Conosco le parole e le frasi elementari e quindi so andare alla lezione successiva, ma ancora... Dopo che ho scritto le mie lettere e mi sono rilassato, poco prima di andare a letto metto le cuffie e ascolto ancora una volta quello che ho sentito durante il giorno. Con le cuffie nelle orecchie capisco quali sono le mie preoccupazioni, riscopro me stesso, mi affronto e mi abbandono al nuovo metodo di apprendimento. Quando mi sveglio, la maggior parte di quello che ho sentito è parte della mia nuova lingua. Questo rimane con me. Ho pensato a questa possibilità molto spesso, ma non ho mai avuto la possibilità di provarlo o esaminarne il suo valore. Ora posso affermare che è possibile imparare mentre si dorme. Ho ricordato un altro episodio dal passato durante l'illuminante lettura di questo libro. 
ero in Olanda, confinato per diversi giorni in un ospedale e non mi era permesso vedere niente. Avevo gli occhi coperti. L'infermiera si avvicinò e mi porse un piccolo oggetto di gomma, una spugna rettangolare lunga circa 4 o 5 cm a cui era attaccata una corda. Mi spiegò che c'era un piccolo altoparlante e se volevo potevo mettere lo strumento sotto il cuscino e ascoltare la musica per rilassarmi. Il volume del diffusore era molto basso, così basso che in un primo momento non riuscì a sentire nulla. Ma quando misi il mio orecchio proprio sul cuscino, girandomi qui su un fianco, tutto diventò chiarissimo. Dato che ero un americano, l'infermiera aveva sintonizzato la radio sulla stazione della BBC. Mentre ascoltavo le notizie al buio che mi era stato imposto, ad una notizia in cui si parlava dell'Inghilterra, i miei ricordi si risvegliarono. Cominciai a vedere me stesso camminare attraverso tutte le zone che avevo visitato di quella città e con questi ricordi nella mente mi assopì. Quando mi svegliai, mi ricordai cose di Londra di cui non ero consapevole prima di addormentarmi e mi resi conto che non avevo sognato queste nuove memorie anche se avevo le immagini vivide del mio sonno. Quelle erano le immagini che avevo visto in precedenza mentre camminavo realmente per le strade da Marble Arch a Piccadilly Square solo poche settimane prima. Come tutti sanno, non è possibile vedere tutto a Londra nel corso di una passeggiata, ma sono rimasto sorpreso nel notare che avevo oltrepassato varie attrazioni il giorno prima senza rendermi conto coscientemente che in realtà le stavo vedendo quindi con il piccolo altoparlante sotto il cuscino mi sono ritrovato a ricordare una miriade di cose su Londra cose che solo pochi istanti prima io non pensavo di aver visto questa era una nuova e sorprendente esperienza per me e come educatore ho voluto studiare questo processo di apprendimento durante il sonno ma il mio tempo andava suddiviso con molte altre attività come la creazione di nuovi corsi di studio e non fu in grado di rivolgere la giusta attenzione a questa affascinante attività dell'apprendimento durante il sonno. Grandi studiosi del passato e del presente sul tema dell'imparare mentre si dorme hanno detto la loro. Le loro conclusioni sui metodi di apprendimento, sulla memoria e sul ruolo dell'inconscio nel processo di apprendimento e di richiamo sono riassunti e considerati in relazione a questo approccio che io chiamo apprendimento maggiore. L'idea dell'apprendimento durante il sonno non è nuova, ma il nostro mondo moderno per la prima volta offre un dispositivo ingegnoso ed educativo per aiutare gli studenti a imparare in modo più efficace. Può essere risparmiato del tempo prezioso liberando lo studente, e qui uso la parola studente nel suo senso più ampio, in modo tale da fargli utilizzare il pensiero in maniera più avanzata, correlandolo a ulteriori studi. Gli educatori non hanno mai trovato un metodo altrettanto efficace per tutte le persone. Alcuni studenti non hanno mai imparato a sillabare fino a quando Fernald non ha scoperto il suo sistema. In qualsiasi argomento alcuni colgono in maniera più rapida di altri. Allo stesso modo alcuni imparano più rapidamente di altri quando utilizzano i dispositivi dell'apprendimento nel sonno. Se vogliamo ottenere il massimo dalla vita Se vogliamo svolgere un'attività umana significativa e soddisfacente, l'importanza dell'apprendimento non può essere sottovalutata. Con la disponibilità di attrezzature correlate alla tecnica dell'apprendimento nel sonno, un nuovo mondo si è aperto a insegnanti e studenti. L'aumento della capacità di sperimentare e ricordare che offre suscita maggiore interesse per l'apprendimento di quanto non sia mai stato fatto. Sono sicuro che molti lettori troveranno la valutazione attenta e obiettiva di l'apprendimento durante il sonno, interessante e provocatoria, come lo è stata per me.